Cero Inemática presente con los corredores. ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? De Pucalpa. ¿Qué tal? ¿Qué, qué categoría estás corriendo? De la 8 a 5. De mi edad. ¿Es la primera vez que estás acá? La segunda. La segunda vez. ¿Y qué te parece el circuito Santa Rita Cross? Sí, está muy bien, muy chévere. Has corrido ya en la Chacra del Chato, en Pucalpa. Muy conocido ese circuito. Sí, pero lo han remodelado. ¿Y qué tal? No, todavía no, no, no practico, pero voy a practicar en esta semana porque va a haber una carrera. ¿Qué le hace característico a Santa Rita Cross? Las subidas. ¿Las subidas? Los precipicios. Eso. ¿Qué dirías a toda la gente de Pucalpa, a tus compañeros que están corriendo motocross? Y bueno, porque los eventos se van a venir acá a Santa Rita, me imagino para la fiesta de San Juan. ¿Qué le dirías a ellos respecto a este circuito? A mis amigos que, que este circuito es muy chévere, se siente mucha adrenalina, eh, es muy técnica este, este circuito y tiene todas las cualidades de un circuito que puede tener un nacional. Muy chévere, unas rampas muy grandes, puedes volar, todo eso. Te veo inspirado, muchas gracias. Selva Enimática, innovando nuestra cultura amazónica, presente con los corredores extremos aquí en la ciudad de Tingo María. Vamos a seguir conociendo a los corredores. Estamos con Steven. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Este, venimos acá a representar a Tingo María y trataremos de dar lo mejor, ¿no? Para poder este, ser un orgullo acá en Tingo María. El circuito está bueno, de la mejor forma y tratar de dar lo mejor, ¿no? Y quedar bien para la ciudad. Es excelente este circuito porque se siente la adrenalina y la vegetación, el aroma a naranja. Y creo que esto es algo característico de este circuito. ¿Qué dirías a todos los corredores de, de otras ciudades amazónicas para que vengan a correr acá? Que, que el circuito este, está en sus mejores condiciones y se ha mejorado aún más porque está todo señalado y no hay, no hay, este, no hay motivo para que duden en venir. Este, todo el terreno está muy limpio y que vengan a divertirse, ¿no? No es como cualquier otro circuito, no es recto, es subida. ¿Te gustaría que venga un motocross nacional a Santa Rita? Claro, creo que ese es el objetivo de Tengo María, ¿no? Sí. Y creo que poco a poco se lo va a lograr, ¿no? Está siendo una gran organización el día de hoy. Hay buenas vibras entonces. Vamos a seguir conociendo esto es Selva Enigmática, innovando nuestra cultura amazónica. Aquí con los corredores extremos. Estamos con nuestros amigos de Torinza, la rústica Tuto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Patrick Peña Loza. ¿Cómo estás? Acá, bien. ¿Qué tal el circuito? Ah, más o menos. ¿Más o menos por qué? Más o menos el piedregal, el arenal, el polvo. Te veo acá con un GoPro. Es espectacular. Vamos entonces, te, nos, nos prestas las imágenes que vas a captar. Porque va a ser espectacular y queremos ahí captar Ahí de repente en una rampa que, que es espectacular estar arriba, ¿no? Ya, normal. Chévere. Cielo Enigmática innovando nuestra cultura amazónica presente en los deportes extremos. Así que no se vayan a perder este gran evento de motocross a realizarse este 24 de mayo aquí en Santa Rita Cross. Nos están diciendo que ya va a empezar la primera manga, así que esto es Cielo Enigmática innovando nuestra cultura amazónica. Categoría 
Yeah, I love